ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரிஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மாங்காய் தொக்கு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் இந்த ரெசிபிக்காக நான் ஒரே ஒரு மாங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின் எல்லாமே நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம் எடு நீங்கள் எடுக்கிற மாங்காய் வந்து ரொம்ப புளிப்பு இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து லைட்டாக பழுத்துருந்தால் இந்த தொக்குக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் டேஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ எப்போவுமே தொக்குக்கு நீங்கள் மாங்காய் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காயாக புளிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லாத மாங்காயாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த தோல் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து பஜ்ஜி கூட போட்டுக்கலாம் இந்த தோலில் அது ரெசிபி இன்னொரு டைம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து மாங்காயை குட்டி குட்டி பீஸஸாக நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா தொக்குக்கு வந்து நம்ம நல்ல கொலைவை வேக வைப்போம் ஸோ ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா மாங்காய் பீஸஸுமே வந்து மேஷ் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் பெருசு கொஞ்சம் சின்னதாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ தொக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா சின்ன சின்ன பீஸஸ் அதில் இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் மேஷ் ஆகியும் கிடைக்கும் அதனால் எப்போவுமே தொக்கு கட் பண்ணும்போது ரொம்ப குட்டி பீஸஸாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸ் பீஸஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வேஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பொதுவாகவே ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அந்த சொத்த அழுகுன பாட் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பியூரான வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா பூச்சி வச்சது ஒரு காய்கள்லையோ இல்லை பழத்துலேயோனா அதில் வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் உரமும் வந்து சேர்க்கலை அப்படின்றது தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ ஸோ சொத்தை இருக்குது பழத்துலேயோ காயிலையோ அப்படின்னா அதை வந்து தூக்கி போடுறாதீங்க அது எது வரைக்கும் இருக்கோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு மீதியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ரியலி அது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரியல் நேச்சுரல் ஹெல்த் வந்து அதில் தான் இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பீஸஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ரொம்ப பெரிய பீஸஸ் இல்லை ரொம்ப சின்ன பீஸஸ் இல்லை மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ தொக்கு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனை வந்து நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன்லேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நார்மல் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நல்லெண்ணெயோட டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தொக்குக்கு நான் வந்து நார்மல் கடலை எண்ணெயை தான் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வெடித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஜீரகம் கடுகு உளுத்த பருப்பு இது மூணுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மேங்கோ பீசஸை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பச்சையில் இருக்கிறது சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்டே பெரிய பச்சை மிளகாய் இருக்குன்னா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க போதும் இப்போது இந்த மாங்காய் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா மாங்காய் எல்லாம் வந்து நல்லா மேஷ் ஆகி வந்தோடனே கொஞ்சமாக தான் கிடைக்கும் உப்பு நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப க கரிப்பு சுவை வந்துடும் அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டேஸ்ட் பிள ப்ளஸ் கலருக்காக நம்ம சேர்க்குறோம் ஏற்கனவே வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம மாங்காய் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ குக்காக இருக்கு இருந்தாலும் இதில் வந்து தண்ணி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை ஸோ இன்னுமே வந்து ஒரு ஒரு மூணு ஸ்பூன்லேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றுறேன் நீங்கள் சின்ன டம்ளரில் ஒரு கால் டம்ளருக்கு கம்மியாக தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறேன் தொக்குக்கு கம்பல்சரி நீங்கள் வெள்ளம் சேர்க்கணும் தொக்கில் வந்து புளிப்பு
நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே இருக்கும் நார்மலாக ஒயிட் ரைஸில் அப்படியே வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லைனா தோசை சப்பாத்தி பூரி கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடலாம் வெறும் வாயிலே கூட ஸ்பூனில் வச்சு நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றது எனக்கு மறக்காமல் கம்பெட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்கள் எல்லோரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்